So matapos ngang mahuli itong mga pro players na naglalaro ng 5 on 5 sa isang gym sa San Juan, nitong mga nakarang araw nga lang mga bro, na kung saan ipinatawag nga ito ng PBA sa panguna ni Commissioner Willie Marshall upang patawan ng kaukulang parusa dahil sa paglabag sa inilabas na memo ng PBA at sa mismong government quarantine rules. Tarat atin niyang alamin kung ano nga bang parusa ang ipinataw sa mga PBA player na ito. Pero bago nga yan mga bro, huwag mo nang kalimutang mag-subscribe. So dahil nga sa isang video po sa Instagram kung saan nakitang naglalaro ng 5 on 5 itong mga pro players o PBA players sa pangunguna nitong star player ng Barangay Hinebra na si Japet Aguilar, rookie ng Rain or Shine ni Lasto Painters na si Adrian Wong, at itong first overall pick ng Terra Firma Jeep na si Aisa Akgo, kasama rin itong Japan Bound na si Third de Ravenna, ay samot sa ring paglabag nga ang nakita sa video na ito kung saan nasagasaan nga nila itong government quarantine rules ng lungsod na Maynila at itong mismong inilabas na memo ng PBA about the league's do's and don'ts protocol while under the GCQ or general community quarantine. Bukod sa 5 on 5 mga bro tulad ng nabanggit natin sa nakaraang video natin na nagkaroon din ng training itong mga players na ito individually sa pangunguna ng True Focus with Jolo Tamayo kilalang man lalaro ng Mavs Phenomenal Basketball. Naganap ang 5 on 5 at training na yan mga bro sa isang parte ng Metro Manila sa San Juan Ronak Gym kung saan maigpit nga na ipinapatupad ang government quarantine rules na social distancing. Para naman sa PBA ay naglabas ng memo ito noon ayon na rin sa pagsunod sa general community quarantine na inilabas ng gobyerno kung saan ipinagbabawal nga mga bro itong scrimmages o pagpapractice na may contact at itong mismong pick up game kung saan ito nga mismo ang nakita sa videong ipinoon sa Instagram. At bilang kaparusahan nga mga bro, ayon sa memo noon ng PBA, ay maaaring maba ng mga player na mahuling lalabag sa rules na ito. Araw ng lunes ngayon, mismong araw na ito mga bro, ay pinatawag itong si Japet Aguilar at si Adrian Wong upang mahingi ang kanilang side bago patawan ng kaukulang parusa ng PBA sa pangunguna ni Commissioner Willie Marshall. At kung nagtataka kayo mga bro kung bakit hindi pinatawag itong si Aisa Akgo bilang first overall pick ng Terra Firma Jeep na nakita rin mismo sa video na nagpa-participate sa 5 on 5 ay dahil hindi pa naman ito officially PBA player at hindi pa ito makakalaro sa liga ng PBA dahil kabilang ito sa special draft kung saan hawak pa nga ito ng gilas program ng samahang basketball ng Pilipinas o SBP kaya naman ligtas ito sa parusang ipapataw ng PBA. EA. Samantalang itong dalawang pro player naman mga bro na si Japit Aguilar at si Adrian Wong ay ligtas din mga bro sa pagkakaban sa PBA but both players will find 20,000 pesos each at kinakailangang mag-undergo ng swab test bukas na bukas mga bro dahil sa 5 on 5 scrimmage violation at also na required din itong dalawa na ito ng PBA na mag-undergo ng 14 days quarantine bago bigyan ng clearance upang makapag-participate sa training ng kanilang mother team. At bilang kabuuang parusa nga mga bro na iginawad ng PBA, Game Amusement Board at Pro Basketball Division bukod sa 20,000 pesos fine, swab test at 14 days quarantine ay nirequire din itong dalawa na ito na bigyan ng 30 hours ng community service. Si Japit Aguilar mga bro isang fresh finals MVP para sa Barangay Hinebra mga bro nitong nakaraang conference at itong si Adrian Wong naman ay hindi pa nga nakakalaro sa PBA at sa kanyang team na Rain or Shine ni Lasto Painters na na-draft bilang 5th overall pick nitong latest PBA rookie draft. Sa inyong palagay mga bro, tama lang ba ang parusang ibinigay ng PBA? I-commento lang sa iba ba ang inyong opinion at ating babasahin yan. This is Sports TV.